गुड मॉर्निंग मैं सब डॉक्टर ए एन बोस उड़े प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स गोपाल कृष्ण गोखले कॉलेज कोलहापुर टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द इंडेक्स नंबर्स एंड दैट इज द पार्ट वन सो इंडेक्स नंबर्स इन प्रैक्टिस वी आर डीलिंग विद द फील्ड्स लाइक इकोनॉमिक्स बिजनेस फॉर मेकिंग कंपेरिजन्स ऑफ प्राइसिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन purchasing power of money etc but the most important use of index number is to uh, compare the prices at different uh, time periods or for the certain time interval for example the cost of living of a person in 1998 as compared to that of the 1997 can be measured with the help of index number व्यवहारामध्ये आपल्या काही गोष्टी असतात की कॉस्ट ऑफ लिविंग असेल समजा एखाद्या मान फॅमिलीचं कॉस्ट ऑफ लिविंग आपल्याला बघायचं असेल तर दोन वर्षातला गेल्या वर्षीचं आणि या वर्षीचं बघायचं असेल तर वेगवेगळ्या काय असतील कमोडिटीज आपल्याला विचार करायला लागेल एक म्हणजे त्यांचं ऑइल किती वापरतात पुन्हा फूड स फूड मटेरियलसाठी काय काय त्यांचं एक्सपेंडिचर आहे क्लोथसाठी किती आहे फ्युअलसाठी किती आहे रूम रेंटसाठी किती आहे इलेक्ट्रिसिटीसाठी किती आहे अशा पद्धतीचे सगळे ॲटम आपण त्याच्यामध्ये घेत असतो आणि मग सगळ्यांचा ओवरऑल विचार करून आपण काय करू शकतो कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग त्याचं कॅल्क्युलेट करू शकतो पण सिम्पल ॲव्हरेज काढलं तर मात्र काय होतं प्रॉब्लेम येतो सिम्पल ॲव्हरेज काढलं तर प्रत्येकाला आपण इक्वल वेटेजेस देतो सॉल्टचं कॉस्ट आणि ऑइलचं कॉस्ट हा फरक आहे साखरेचे कॉस्ट आणि सॉल्टचे कॉस्ट ह्याच्यामध्ये फरक असेल त्याचा यूज त्याची क्वांटिटी यामध्ये सगळे फरक आहेत म्हणजे हे सगळे व्हेरिएशन असल्यामुळं एक सिंगल आपल्याला ॲव्हरेज असं स्पेशल टाईपचा ॲव्हरेज मिळण्यासाठी आपण इंडेक्स नंबरकडं बघत असतो किंवा इंडेक्स नंबर आपण कॅल्क्युलेट करत असतो म्हणून डेफिनेशन काय दिले बघा अँड इंडेक्स नंबर इज ए स्टॅटिस्टिकल डिव्हाइस डिझाईन टू शो चेंजेस इन अ व्हेरिएबल ऑर अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड व्हेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाईम अशा पद्धतीने ही डेफिनेशन दिलं आहे एक सिंगल व्हेरिएबल असेल किंवा ग्रुप ऑफ रिलेटेड व्हेरिएबल जसं सांगितलं की ऑइल असेल किंवा क्लोथ्स असतील फ्युअल असेल हे कॉस्ट ऑफ लिव्हिंगशी निगडीत असलेले हे ग्रुप ऑफ रिलेटेड व्हेरिएबल्स आहेत आणि त्यांचा विचार करून एक आपण स्टॅटिस्टिकल डिव्हाइस तयार करणार आहोत त्यालाच आपण काय म्हणणार आहोत इंडेक्स नंबर आता याचे काही यूजेस आहेत ते आपण बघूया यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर तर पहिला जो यूज आहे तो म्हणजे इंडेक्स नंबर आर यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग दीज आर टूल्स टू द बिझनेसमॅन टू प्रडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द प्रायसेस अँड डिमांड म्हणजे बिझनेसमॅनला याचा फॉरकास्टिंगच्या दृष्टीतनं त्याचा जास्त उपयोग होतो म्हणजे प्रायसेस कशा पद्धतीनं वाढणार आहेत डिमांडचं व्हेरिएशन काय होणार आहे त्याचा इंडेक्स काय वाढणार आहे कमी होणार आहे वाढणार असेल तर त्या पद्धतीनं आपलं प्रोडक्शन करणं गरजेचं आहे किंवा आपल्याकडचा स्टॉक जो आहे तो वाढवणं गरजेचं आहे प्रायसेस वाढणार आहेत कमी होणार आहेत यांचा सगळ्यांचा विचार करून आपला आपण बिझनेस वाढवू शकतो त्यामुळं फोरकास्टिंग करण्यासाठी याचा उपयोग होतो सेकंड वन इट ॲक्ट्स ॲज अ इकॉनॉमिक बॅरामीटर जसं बॅरामीटर आपण कशाला म्हणतो प्रेशर जे आहे क्लायमॅटिक कंडिशन जे आहेत ते मोजण्यासाठी प्रेशर मोजण्यासाठी बॅरामीटरचा वापर केला जातो तसं इकॉनॉमिक प्रेशर किती आहे ते मोजण्यासाठी आपण बॅरामीटरच्या फॉर्ममध्ये आपल्याला याचा उपयोग करता येईल इंडेक्स नंबर मेजर्स अप्स अँड डाऊन्स इन द इकॉनॉमिक कंडिशन्स ऑफ कंट्री म्हणजे इकॉनॉमिक कंडिशन जे आहेत त्याच्यामध्ये येणारे व्हेरिएशन्स आहेत अप्स अँड डाऊन्स आहेत ते मेजर करण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राईस आउटपुट बँक डिपॉझिट फॉरेन एक्सचेंज एटसेट्रा शूज ए नेचर अँड व्हेरिएशन इन जनरल इकॉनॉमिक अँड बिझनेस ॲक्टिव्हिटी ऑफ द कंट्री तर या कंट्रीच्या ज्या काही गोष्टी आहेत मग ते फॉरेन एक्सचेंज असेल किंवा आपण जे काही फॉरेनमध्ये काही गोष्टी पाठवत असतो इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट करत असतो तर त्याच्यामधले जे व्हेरिएशन्स आहेत ते जर आपल्याला आधीच माहिती झाले तर त्या त्या पद्धतीनं आपण त्याचा विचार करून त्या गोष्टी पाठवणं किंवा तिकडं आयात करणं निर्यात करणं या गोष्टी आपण करू शकतो तर ते प्रेशर मोजण्यासाठी आपण याचा उपयोग करू शकतो सेक थर्ड वन इज इट हेल्प्स इन मेजरिंग दी पर्चेसिंग पावर ऑफ मनी माणसाची पर्चेसिंग पावर किती आहे 
हे बघण्यासाठी सुद्धा या या इंडेक्सनं वन अपॉन कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स जर घेतला तर आपल्याला पर्चेसिंग पॉवर माणसाची मिळू शकते म्हणजे गेल्या वर्षी एखाद्या माणसाला दहा हजार रुपये सॅलरी असेल आणि त्यावेळेचा इंडेक्स जो आहे तो हंड्रेड झाला जाईल आणि यावर्षीचा इंडेक्स जर पंच्याण्णव झाला नव्वद झाला याचा अर्थ काय दहा दहा टक्के त्याला कमी म्हणजे दहा हजार रुपये त्याला सफिशियंट होणार नाही आहेत आणखी एक हजार रुपये त्याला एक्स्ट्रा देणं गरजेचं आहे म्हणजे त्याची पर्चेसिंग पॉवर कमी झाली आहे असं आपल्याला म्हणता येईल तेच जर एकशे दहा झालं तर पर्चेसिंग पॉवर वाढली असं म्हणता येईल तर ते मेजर करण्यासाठी या इंडेक्स नंबरचा उपयोग करता येतं इट हेल्प्स इन फॉर्म्युलेटिंग दी न्यू पॉलिसीज गवर्नमेंटमधल्या वेगवेगळ्या पॉलिसीज आहेत तर त्या इकॉनॉमिकच्या असतील बिझनेस पॉलिसीज असेल दे आर गायडेड बाय दी इंडेक्स नंबर फॉर फ्रेम टू फ्रेम दी न्यू पॉलिसीज नवीन पॉलिसी ठरवण्याच्यासाठी याचा जास्तीत जास्त उपयोग केला जातो तर ह्या पद्धतीनं तीन चार आपले हे युजेस आपल्याला सांगता येतील जसे इंडेक्स नंबरचे युजेस आहेत तसेच त्याचे काही ड्रॉबॅक्सुद्धा आहेत किंवा त्यांचे लिमिटेशन्स याच्यावरती काही आहेत तर पहिली लिमिटेशन म्हणजे सॅम्पलिंग एरर याच्यामध्ये घडू शकतो वाईल कन्स्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर इट इज नॉट पॉसिबल टू इन्क्लूड ऑल दी कमोडिटीज म्हणजे जसं पहिलं एक्झाम्पल सांगितलं की कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग घेत असताना आपण काय करतो त्याच्याकडं तो फूडसाठी किती वापरतो क्लोदिंगसाठी किती वापरतो रेंटसाठी किती वापरतो अशा पद्धतीनं काही आयटम आपण कन्सिडर केले इम्पॉर्टंट पण सगळेच ॲटम आपल्याला याच्यामध्ये कर इन्वॉल्व्ह करता येत नाही ती इम्पॉर्टंट इम्पॉर्टंट ॲटम आपण घेणार आहोत आणि मग बाकीचे बाजूला ठेवून आपण इंडेक्स नंबर कॅल्क्युलेट करतो म्हणजे मग ती सॅम्पल जे काही घेणार आहोत ते इम्पॉर्टंट आहेत की नाही आपल्या दृष्टीतनं इम्पॉर्टंट असतील पण बाकीच्यांच्या दृष्टीतनं ती इम्पॉर्टंट कदाचित नसतील आणि म्हणून ती जी सॅम्पलिंग करत असतो आपण ठराविक ॲटम पन्नास ॲटम असतील तर दहाच ॲटम आपण सिलेक्ट करणार म्हणजे सॅम्पलिंग करणार म्हणून ती सॅम्पलिंगची एरर याच्यामध्ये घडू शकते आणि म्हणून इट विल नॉट गिव्ह दी प्रॉपर रिझल्ट तर ते प्रॉब्लेम याच्यामध्ये सॅम्पलिंगचे येऊ शकतात दुसरा जो आहे तो सिलेक्शन ऑफ बेस इयर क्रिएट्स द प्रॉब्लेम म्हणजे आपण जनरली इंडेक्स नंबरमध्ये गेल्या वर्षी आणि यावर्षी गेल्या पाच वर्षापूर्वीच आणि यावर्षीचं कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग म्हणा किंवा तो जो जो प्राईस इंडेक्स असेल क्वांटिटी इंडेक्स असेल त्यांचं कॅल्क्युलेशन करायचं असेल तर पाठीमागचं इयर आणि आत्ताचं इयर यामध्ये आपण कंपॅरिझन करत असतो पाठीमागच्या इयरला जनरली आपण बेस इयर म्हणतो लेटेस्ट इयरला आपण करंट इयर असं म्हणत असतो मग तो बेस इयर असतो तो नॉर्मल असायला पाहिजे म्हणजे त्याच्यामध्ये वॉर्स असतील किंवा फ्लड्स असेल फायर असेल अर्थक्वेक झाले असतील किंवा आणखी काही नॅचरल कॅलॅमिटी झाल्या असतील स्ट्राईक झालेला असेल तर अशा गोष्टी घडल्या आणि मग त्या वर्षीच आणि या वर्षीच जसं सुनामी आली त्या वर्षीच आणि आत्ताचं जर कंपॅरिझन केलं तर त्यामध्ये बराचसा व्हेरिएशन येणार आहे असं कुठल्याही गोष्टी न घडता येणारं बेस इयर चूज करणं हे थोडंसं डिफिकल्ट होतं आणि मग ते बेस इयर घेऊन आपण कंपॅरिझन केलं पाहिजे ज्याच्यामध्ये नॉर्मल बऱ्याचदा असं घडत नाही त्या तर त्याच गोष्टी याच्यामध्ये सांगितलेल्या आहेत इंडेक्स नंबर दी प्रायसेस ऑफ इयर आर कम्पेअर्ड विथ दी प्रायसेस ऑफ दी बेस इयर बट दी सिलेक्टेड बेस इयर नीड नॉट बी अ नॉर्मल इयर दॅट इज इट मे बी अफेक्टेड बाय व्हेरिएशन्स व्हेरियस फॅक्टर्स लाईक स्ट्राईक्स वॉर डिप्रेशन एटसेट्रा द सिलेक्शन ऑफ बेस इयर इज अ प्रॉब्लेम इन कन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर तर अशा पद्धतीनं आपल्याला ह्या गोष्टी सांगता येतील तिसरा जो पार्ट आहे ज्याच्यामध्ये ज्यामुळं आपल्याला लिमिटेशन येतात ते म्हणजे सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ कन्स्ट्रक्टिंग इंडेक्स इंडेक्स नंबर आता आपण पुढे बघणार आहोत वेगवेगळ्या मेथड्स बघणार आहोत ज्याच्यामध्ये आपल्याला फिशर्स इंडेक्स काढता येतो लॅस्परिज पॅसेस काढता येतो किंवा तुमची ह्याच्या पुढे बाउलीज वगैरे पण आहेत आणखी सिम्पल ॲग्रिगेट मेथडनी कॅल्क्युलेशन्स आहेत वेटेड इंडेक्स नंबरचं कॅल्क्युलेशन आहे तर अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत त्यातली कुठली प्रॉपर मेथड आहे हे ठरवणं थोडंसं डिफिकल्ट होतं देर आर मेनी मेथड्स अँड फॉर्म्युली टू कन्स्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर अँड दे गिव्ह डिफरंट रिझल्ट अँड अँसर्स अँड हेन्स इट क्रिएट्स दी प्रॉब्लेम टू सिलेक्ट ए प्रॉपर फॉर्म्युला ऑर मेथड फॉर कन्स्ट्रक्टिंग दी इंडेक्स नंबर नेक्स्ट वन चेंजेस इन द हॅबिट्स अँड टेस्ट माणसाच्या हॅबिट्स किंवा टेस्ट ज्या आहेत त्या वेगवेगळ्या होऊ शकतात ओवर अ पिरियड ऑफ टाईम गेल्या दहा वर्षापूर्वी अमुक इतकी जनसंख्या किंवा अमुक इतकी एखाद्या व्हिलेजमधले लोक होते ते व्हेजिटेरियन होते आता त्यापेक्षा जास्त झाले व्हेजिटेरियन किंवा कदाचित कमी पण झाले असतील त्यांची टेस्ट बदलू शकते हॅबिट्स बदलू शकतात आणि त्यामुळं मग काय होतं तो आपल्याला चुकीचं आपण सगळीकडं तेच आझमशन करतो की तीच टेस्ट आहे तेच सगळ्या गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये हॅबिट्समध्ये काही बदल नाही त्यांच्या टेस्टमध्ये काही बदल नाही आहेत 
अशा पद्धति अपन अजम्शन करो मग इंडेक्स नंबर कैलक्युलेट के तर दैट विल बी अ रॉन्ग अजम्शन एंड देर फोर वी आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर रिजल्ट कंपेरिजन ओवर पीरियड ऑफ लॉ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जे जर कंपेरिजन कॉस्ट ऑफ लिविंग काड़ा चेल कि प्राइस इंडेक्स कि क्वांटिटी इंडेक्स का एकोनीस पन्ना दोन हजार वीस वीस एक पन्ना हा बेस घेन दोन हजार वीस का इंडेक्स काड़ा लगलो तो बरेचे वेरिएशन तैमे चेंजेस जाए जस अपने सैलरी कित्ती तरी पटी न बदल है लोकान सैलरी शंबर शंबर टक्कसुद्धा है कि दोन दौन से टक्कड़ है अशा पद्धतिन ये वेरिएशन जा तसा पद्धतिन इंडेक्स नंबर कैलक्युलेट करना तो बेस घेन ये मीनिंगलेस होता सो दीज आर दी लिमिटेशन्स ऑफ दी इंडेक्स नंबर मत अपने ये को प्रकार से अपने इंडेक्स नंबर बगा पैला मजे प्राइस इंडेक्स नंबर बगा क्वान्टिटी इंडेक्स नंबर बगा शेवटी वैल्यू इंडेक्स नंबर अशा पद्धति अपने बगता है प्राइस इंडेक्स नंबर कशाला मनता है बगा द प्राइस इंडेक्स नंबर शोज द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड आर कंज्यूम इन अ गिवन पीरियड विथ रेफरन्स टू दी बेस्ट पीरियड बेस्ट पीरियड या कंपेरिजन मे प्राइसेस में कशा पद्धतिन बदल है मैं प्रोड्यूस प्रोडक्ट आल कि कंज्यूम के लिए प्रो प्रोडक्ट आल तेज प्राइसेस मे कशन जाए अपन प्राइस इंडेक्स मनना तसच क्वांटिटी में कैसे वेरिएशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम जाए अपन क्वांटिटी इंडेक्स मना चाहिए हा दो प्रोडक्ट घर अपने का मिलतो वैल्यू इंडेक्स नंबर सो वैल्यू इंडेक्स नंबर शोज द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ कमोडिटीज इन अ गिवन पीरियड विथ रेफरन्स टू दी बेस पीयर पीरियड वेर वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस इन टू क्वांटिटी हा दोगा प्रोडक्ट घर वैल्यू मंडल जता पांच रुपये कॉस्ट प्रमाण दह किलो घर पन्ना रुपये तीन वैल्यू जा कॉस्ट जा अमाउंट जाए मनता है तो तो वैल्यू इंडेक्स नंबर मे तो टोटल मे सुधा कशा पद्धति वेरिएशन जा अपने वैल्यू इंडेक्स नंबर मे बगता एवडाज पार्ट अपन आज बुया पुढ़ लेक्चर मे अपने जे टाइप्स है क्या टाइप्स है मेथड्स हाँ कंस्ट्रक्शन को बुया प्रमाण तैयार एखा दूसर एक्जाम्पल बगता है थैंक यू थैंक यू वेरी मच